السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علیہ سید الانبیاء المرسلین والا علیہ و اصحاب ہی و منتبیہ بھی احسان اللہ یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنکحو ما قاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربع قال النبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ما بعثنی اللہ بہی من الہدا والعلم کمثل غیث اصاب ارضا فکانت طائفة طيبة إلى آخر الحديث اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة إلا ملا يه يريمن ساندي سمادان مم أن نمبرمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبرك الميلوم அவர்களை பின்பற்றிய சத்திய சகாபாக்கள் நல்லோர்கள் சுகதாக்கள் சாலிகங்கள் இமாம்கள் இறை நேச செல்வர்கள் குறிப்பாக ஜும்மாவின் அவைக்கு வருகை தந்திருக்கவர்கள் வர இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களின் மீதும் வல்ல ரஹ்மான் தன்னுடைய அன்பையும் அருளையும் என்றென்றும் குறைவில்லாமல் கொடுத்து கொண்டே இருப்பானாக வாழும் காலம் வரை ஆரோக்கியத்துடன் கூடிய நல்வாழ்வை நம் எல்லோருக்கும் தந்து மருத்துவமனை கஷ்டங்கள் சிரமங்களை எல்லாம் விட்டு நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தார்களையும் சந்ததிகளையும் காத்து ரட்சிப்பானாக அல்லாஹுவின் திரு ஆலயமாம் காபாவையும் அண்ணல் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலே செல்ல மன்னர்களுடைய புனிதமான ரவுதாவையும் புனித வைத்தல் முக்கத்தையும் குடும்பத்துடன் ஹஜ்ஜி உம்ரா ஜியாரா செய்திர வாழ்நாளில் மீண்டும் மீண்டும் நம் அனைவர்களுக்கும் அல்லா வாய்ப்பளிப்பானாக உலகை விட்டு நம் மூச்சடங்கும் நேரம் லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற திருக்களிமாவை சொன்னவார் நம்முடைய ஆத்மாக்களை எல்லாம் கைப்பற்றி நாளை ஜன்னத்திலே ஃபிர்தோஸ் என்ற சொர்க்கத்திலே நமது நாயகன் கண்மணி முகமது சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அன்னவர்களின் தலைமையின் கீழே நம்மையும் நம்மை பெற்றவர்கள் நமக்கு கல்வி தந்தவர்கள் நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கு காரணமாக இருந்த எல்லா மக்களையும் வல்ல ரஹ்மான் அல்லா ஜன்னத்தில் ஃபிர்தோஸிலே ஒன்றிணைப்பானாக ஆமீன் யாரம்பல் ஆலமீன் சங்கைக்குரிய சகோதரர்களே பாசத்திற்குரிய மூமிங்களே வல்ல ரஹ்மான் அல்லா இந்த சத்திய இஸ்லாத்தை காலத்திற்கு தக்கவாறு செழுமைப்படுத்த இதனுடைய செய்திகளை மக்களின் மனங்களிலே கொண்டு சேர்க்க மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை வழங்க இந்த சன்மார்க்கத்தினுடைய புத்துயிர் உள்ளக்கூடிய நபர்களை அல்லா காலத்திற்கு தக்கவாறு அனுப்பி தந்திருக்கிறான் அந்த அனுப்புதலினுடைய தொடர் நபிமார்கள் தாபிகைகள் இறைநேசர்கள் இமாம்கள் நல்லோர்கள் என்று நீண்டு போய் கொண்டே இருக்கிறது அவர்கள் மூலம் இந்த மார்க்கத்தை இன்னும் அதிகமான மக்கள் பின்பற்ற ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் தெளிவு பெற குழப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மிகச்சிறந்த தீர்வை கொடுக்க வல்ல ரஹ்மான் அல்லா வழிவகை செய்தான் அந்த வரிசையிலே இன்று நாம் முஸ்லீம்களாக இருக்கிறோம் இந்த வழியை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் இதற்கு பங்காற்றியவர்கள் போற்றுதலுக்குரிய நல்லோர்கள் குறிப்பாக நாம் பின்பற்றக்கூடிய மதுகவுகளினுடைய இமாம்கள் நான்கு பெரும் மது மதுகவுகளை உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் பின்பற்றி வருகிறார்கள் ஹனஃபி ஷாஃபி ஹன்பலி மாலிக்கி என்று இது ஒன்றும் இஸ்லாத்தினுடைய உட்பிரிவுகள் அல்ல மார்க்கத்தை சொல்லப்போனால் திருக்குறானையும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் வலைவசல்ல மன்னவர்களுடைய திரு நபி மொழியையும் ஆய்வு செய்து அதிலிருந்து எடுத்த சட்டங்களை மக்களுக்கு சென்று சேர்க்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அறிஞர்களாக மிகச்சிறந்த ஞானம் பெற்ற நல்லூர்கள் காட்டி தந்த வழியை நாம் பின்பற்றுகிறோம் அந்த வழிப்படையிலே இமாம்களினுடைய பங்களிப்பு நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டியது அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கக்கூடிய பாடங்களை 
பின்பற்றுவதற்கு நாம் கொஞ்சம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே இமாம்களின் போற்றுதலுக்குரிய வாழ்வை குறித்து நாம் இந்த வாரம் அலச இருக்கிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே தியாகம் நிறைந்த வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்கள் சங்கைக்குரிய இமாம்கள் சட்டத்துறை என்பதை மட்டும் இல்லாமல் மக்கள் பணியாற்றிய மாபெரும் தவசீரர்கள் சத்தியத்தை உறக்க சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி எந்த காலகட்டத்திலும் அதிகாரத்திற்கோ ஆட்சிக்கோ ஆட்சியாளர்களுக்கோ வளைந்து கொடுக்காமல் நேரிய பார்வையோடு நெஞ்சுரத்தோடு இந்த மார்க்கத்தை தெளிவுபட மக்களுக்கு உறக்க சொன்ன பணியை இமாம்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அது அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை நான் சத்தியத்தை நிலைத்து சொல்லுவேன் இதற்காக வேண்டி நான் என்ன வேதனையுமானாலும் ஏற்றுக்கொள்ள தயார் சிறைவாசம் வேதனைகள் சிறைச்சாலையினுடைய கொட்டகையிலே கொடுக்கப்பட்ட தண்டனைகள் எல்லாவற்றையும் இமாம்கள் எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள் சொல்லப்போனால் நான்கு இமாம்களுமே சிறைச்சாலைக்கு போயிருக்கிறார்கள் சிறைச்சாதனையிலே வேதனை பட்டிருக்கிறார்கள் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி மிகச்சிறந்த நுண்ணறிவு பெற்றவர்களாக இமாம்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் ஒரு சட்டத்தை சொல்கிற பொழுது எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று இல்லாமல் போகிற போக்கில் கேட்டவுடன் சட்டம் சொல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் அவர்கள் நம்முடைய கல்வி அறிவை குறித்து என்ன நினைப்பார்கள் என்ற சிந்தனை இல்லாமல் தன்னுடைய சுய விருப்பு வெறுப்பை கடந்து தன்னுடைய விருப்பம் வெறுப்பங்களை கட வெறுப்புகளை கடந்து மக்களின் தேவைக்கு தக்கவாறு குர்ஆன் ஹதீஸனுடைய ஒளியிலே மிகச்சிறந்த சட்டங்களை சொல்லி அதன் பக்கம் மக்களை ஈர்த்த பெருமை இமாம்களுக்கு உண்டு மிக குறிப்பாக சொல்லப்போனால் உலகத்தில் அதிகமான மக்கள் பின்பற்றக்கூடிய இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ஹனஃபி மதுஹபியினுடைய முஹசிஸ் அந்த வழியை காட்டி தந்த மிகச்சிறந்த பெருமகனார் நபிகள் நாயகத்தின் காலம் தொட்டு சஹாபாக்கள் காலத்திலே பிறந்தவர்கள் பல சஹாபாக்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்று அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்விலை பதிவு செய்கிறார்கள் அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய சீர்திருத்தவாதியாக இருந்தார்கள் தன்னுடைய சுய வாழ்க்கையை எவ்வளவு தூய்மையாக வைத்துக் கொண்டார்கள் என்பதை பார்க்கிற பொழுது உள்ளபடியே சட்டம் சொல்வதற்கு பின்பற்றுவதற்கு மிகச்சிறந்த நபர் என்பதை நாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது சுமார் ஏறத்தால அவர்கள் வாழ்க்கையிலே ஓதிய குரான் ஷரீஃபின் எண்ணிக்கை மட்டும் ஏழாயிரம் ஏழாயிரம் குரான்கள் அவர்கள் ஓதியிருக்கிறார்களாம் இரவிலே தொழுகைக்காக வேண்டி நின்றுவிட்டால் ஒரு ரக்காத் அந்த ரக்காத்தில் ஓதப்படக்கூடிய திரு வசனங்களை மீண்டும் மீண்டும் அதனுடைய கருத்தை அதனுடைய தொனியை அல்லா அதிலே சொல்ல வரக்கூடிய செய்தியை நினைத்து பார்த்து நினைத்து பார்த்து அதையே பல முறை மோதி அந்த ரக்காத்து மட்டும் நீண்ட நடிகை நேரங்கள் தொழுதிருக்கிறார்கள் சில நேரங்களிலே தகச்சுத்து கூட வந்துவிடும் என்றெல்லாம் வரலாற்றில் எழுதுகிறார்கள் இரவிலே இவர் தொடக்கூடியவர் ராத்திரியெல்லாம் ஒரே வணக்க வழிபாடில் ஈடுபடக்கூடியவர் என்று அவர் கடந்து போகக்கூடிய சமயத்திலே மக்கள் பேசி கொண்டார்களாம் இந்த போராத நுஹ்மான் அவர் பெயர் அதற்கு தபோகனி பரம் உள்ளாவுடைய பெயர் இதோ நுஹ்மான் இவர் ராத்திரியெல்லாம் வணக்கம் செய்யக்கூடியவர் இரவெல்லாம் நின்று வணங்கக்கூடியவர் இவர் தூங்கவே மாட்டார் இவர் காய் என்று மக்கள் சொன்னார்கள் அது இவருடைய காதிலே கேட்கிறது கேட்டவுடன் அதர் அபு ஹனீஃபா ராமகுல்லா நினைத்தார்களாம் நம்மிடத்திலே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை சொல்லி மக்கள் நம்மை புகழுகிறார்களே இல்லாத ஒன்றை சொல்லி புகழுகிறார்களே ஏன் அந்த சொல்லுக்கு நாம் நம் செயலை செயல்படுத்தினால் என்ன மக்கள் சொல்வதை போன்று நாம் இரவிலே வணங்கினால் என்ன என்று நினைத்து அன்றிலிருந்து இரவு வணக்கத்தை தோங்குகிறார்கள் வரலாற்றில் இப்படி எழுதுறாங்க ராத்திரியிலே இஷாவிலே தொழுது விட்டு அவர்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் முடித்து விட்டு இரவினுடைய அந்த மத்திய பகுதிக்கு வந்து அவர்கள் தொழுகை குரான் ஷரீஃபினுடைய திலாவத் விக்ர் போன்ற அமல்களிலே ஈடுபட துவங்கினால் மறுநாள் காலை பஜர் வரை அப்படியே இருப்பார்கள் 
ஒது கூட செய்ய மாட்டார்கள் அதே ஒதுவோடு இருந்து அவர்கள் பஜரையும் தொடுவார்கள் என்று வரலாற்று எழுதியிருக்கிறார்கள் இப்போ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா தன்னிடத்தில் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை சொல்லி மக்கள் தன்னை புகழ வேண்டும் என்று நினைப்பது இன்றைய உலகத்தின் மனிதர்களின் நிலைப்பாடு இவர் கொடை வள்ளல் என்று சொல்லணும் நினைப்பாங்க ஆனா அவர் பெரிய கஞ்சரா இருப்பார் இல்லாததை சொல்லி என்னை மக்கள் புகழ வேண்டும் இவர் மக்கள் பணியாற்றக்கூடியவர் ஆனா மக்கள் பக்கமே கவனம் திரும்ப மாட்டார் என்னைக்காவது அவருக்கு வந்திருப்பாரு ஆனா இல்லாத பொல்லாதது எல்லாம் சொல்லி தன்னை மக்கள் உயரத்துக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய சராசரி மனிதர்களுக்கு மத்தியிலே அதற்கு இமா அபு ஹனீஃபா ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் தன்னிடத்தில் இல்லாததை மக்கள் சொல்கிறார்கள் ஏன் அந்த நல்ல செயலை நாம் பின்பற்றக்கூடாது என்று நினைத்தார்கள் துவங்கினார்கள் இப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்கள் தான் இமாம்கள் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சமயோஜிதமான புத்தி கூர்மை அல்லா நம் எல்லோருக்கும் ஆறு அறிவை தந்திருக்கிறார் மனிதர்களுக்கு இல்லையா மற்ற உயிரினங்களை வை விட்டு மனிதனை பிரித்து காட்டக்கூடிய அறிவே ஆறாம் அறிவு தான் அதுதான் பகுத்தறிவு பகுத்தறிவு என்பது மற்ற உயிரினங்களுக்கு இல்லை மனிதர்களுக்கு இருக்கிறது எது நல்லது எது கெட்டது எது நமக்கு உகந்தது எது தேவையில்லாதது இதை செய்தால் என்ன நடக்கும் இதனுடைய பின்விளைவு என்ன இதை செய்யாமல் இருந்தால் என்ன நடக்கும் இதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன இப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு அந்த ஆறாம் அறிவு பயன்படுகிறது மனிதனுக்கு இன்னும் ரெண்டு அறிவு இருக்கிறது ஏழாம் அறிவு எட்டாம் அறிவு என்று ஒன்று இருக்கிறது ஏழாம் அறிவு என்ன தெரியுமா சமயோஜிதமாக பேசும் மாற்றம் மண் கீழே விழுந்தாலும் மீசையில மண் ஊட்டாத அளவுக்கு பேசணும் இல்ல அது சமயோஜிதமான அறிவு காலத்திற்கு தக்கவாறு இடத்திற்கு தக்கவாறு பேசுது இல்லாத பொல்லாத பேசுறது இல்ல பதிலடி என்பதை தாண்டி அறிவாற்றலோடு பதில் சொல்வது இந்த அறிவை இமாம்கள் பெற்றிருந்தார்கள் எட்டாவது ஒரு அறிவு இருக்கு அதுதான் நுண்ணறிவு எதையுமே தொலைநோக்கு பார்வையோடு ஆல அகலம் தெரிந்து இதனுடைய பின்விளைவு என்ன என்பதை யோசித்து இதை தொட்டால் என்ன வழக்கும் என்பதை அதனுடைய தீர்க்கமான பார்வையிலே பார்த்து உணரக்கூடிய அறிவுக்கு பெயர் நுண்ணறிவு இந்த ரெண்டுமே இமாம்களிடத்திலே இருந்தது அன்புக்குரியவர்களே இமாம் அபு ஹனி பராஹிமுல்லாவுடைய காலத்திலே வாழ்ந்த ஒரு நாத்திகள் இறை கோட்பாட்டை எதிர்க்கக்கூடியவர் இறைவனே உலகத்தில் இல்லை என்று வாதிடக்கூடியவர்கள் நாத்திகர்கள் அவர் இமாம் அபு ஹனி பராமுல்லாவோடு போட்டி போடுவதற்கு தயார் என்கிறார் நீங்க இறைவன் இருக்குன்னு சொல்றீங்க நான் இல்லைன்னு சொல்றேன் இறைவன் உலகத்தில் இல்லை என்பதற்கு என்னால் அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்களை வைக்க முடியும் உங்களால் முடிந்தால் அந்த ஆதாரத்தை உடையுங்கள் என்னை நீங்கள் வாதத்தால் ஜெயித்து விடுங்கள் பார்ப்போம் தனியாக வாதம் செய்ய வேண்டாம் மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பெரிய கூட்டத்தில் பொது இடத்தில் வைத்து நாம் விவாதம் செய்யலாம் என்று அழைக்கிறார் இமாம் அபு ஹனீ பாராமுல்லா கட்டாயம் வருகிறேன் நிச்சயம் வருவேன் இறைவன் உண்டு என்பதை நிரூபிக்க வருவேன் என்று அதில் இமாம் அபு ஹனீஃபா ஒத்துக்கிட்டாங்க அந்த குறிப்பிட்ட நாள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஊர் ஒன்று கொடுக்கிறது பெரிய மைதானம் நடுவிலே ஒரு பெரும் பிரம்மாண்டமான மேடை இவர்களுக்கு அந்த நாத்திகம் பேசக்கூடியவர் குறித்த நேரத்திலே வந்து விட்டார் வந்து எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார் இமாம் அபு ஹனீஃபா ராய் உள்ள இன்னும் வரவில்லை நேரம் அஞ்சு நிமிடம் பத்து நிமிடம் பதினைந்து நிமிடம் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் என்று கடந்து விட்டது இப்பொழுது இது நாத்திகருக்கு ரொம்பவும் வசதியாக போய்விட்டது பார்த்தீங்களா மக்களே இறைவன் இல்லை இல்லை என்று நான் சொல்கிறேன் ஆனால் அபு ஹனீஃபா என்னோடு வாதம் செய்ய தயார் என்றார் இறைவனை உண்டு என்று நிரூபிக்க என்னிடத்திலே வாதம் செய்து ஜெயிக்க முடியாது என்பதனால் பயந்து கோழையாக ஒதுங்கியிருக்கிறார் உண்மையில் என்னை ஜெயிப்பதாக இருந்தால் வர வேண்டும் களத்தை சந்திக்க வேண்டும் என்னிடத்திலே அவர் வாதம் செய்ய வேண்டும் வரவில்லை இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கங்க இறைவன் இல்ல அவரால் ஜெயிக்க முடியாது நான் வைக்கக்கூடிய ஆதாரம் அவ்வளவு பலமானது என்று அவர் சொன்னார் சொல்லி கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு மக்கள் எல்லாம் வழி விட்டாங்க பார்த்தா இன்னும் அபோனி பரம்பில் வர்றாங்க வந்து மேடை ஏறிட்டாங்க ஏறின உடனே நாத்திகர் கேட்டாராம் என்ன பெரிய மனிதராக இருக்கிறீ மார்க்கம் சத்தம் இல்லாமல் சொல்கிறீர் என்று கேள்விப்படுகிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சிக்கு வர வேண்டும் என்ற அந்த அடிப்படை ஞானம் கூட உங்களிடத்தில் இல்லையா அந்த நேர நேரத்தை நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய அந்த திறன் கூட உங்களுக்கு இல்லையே என்று கிண்டல் செய்தார் 
இமாம் அனிபார இமாம் அபு அனிபார அவர்கள் சொன்னாங்க நேரம் தவறி வந்தது தப்பு தான் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு காரணம் இருக்குப்பா அப்படின்னா என்ன காரணம் சொல்லு நான் வந்து வரக்கூடிய வழி இருக்கிறது ஒரு ஆற்றை கடந்து வர வேண்டும் ஆற்றை கடப்பதற்கு எந்த துடுப்பும் இல்லை படகு இல்லை என் கடந்து வருவதற்கு எதுவுமே இல்லை நான் வந்த நேரம் பார்த்து யாருமே இல்லை எப்படி கிடக்கிறது கடந்தால் தானே அக்கறைக்கு போக முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே நின்று திடீரென்று பார்த்தால் பக்கத்தில் இருந்த மரம் கீழே விழுந்து விட்டது விழுந்த மரம் அப்படியே அதனுடைய கொப்புகள் தானாக அந்த கொப்புகள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக வெட்டப்பட்டது அந்த மரம் சரிபாதியாக வெட்டப்பட்டு அது ஒரு கப்பலின் தோற்றத்திலே மாறியது மாறி அந்த கப்பல் தானாக தண்ணீருக்கு வந்தது ஆற்றுக்கு நான் ஏறினேன் என்னை அந்த கப்பல் தானாக கொண்டு வந்து இதோ இக்கரையிலே விட்டு விட்டது என்று அதிரத்தி மா அபோனிகா சொன்னாங்க சொன்னதுதான் தாமதம் அந்த நாத்திகன் ஓ என்று சிரித்தான் இவரை மாதிரி ஒரு அறிவினரை பார்க்க முடியுமா மக்களே இவரா உங்களுக்கு இமாம் இவரா உங்களுக்கு இறைவனை சொல்லித் தருகிறார் இவரை இவரா உங்களுக்கு மார்க்கம் போதிக்கிறார் தானாக மரம் விழுந்ததாம் கொப்புகள் கிளைகள் எல்லாம் தானாக கலன்றதாம் தானாக அது பக்கல் படகின் தோற்றத்திலே மாறியதாம் தானாக தண்ணீருக்கு வந்ததாம் அவரை தானாக கொண்டு வந்து இக்கரையிலே விட்டுதாம் காதில் ஏதாவது சுற்றி இருந்து கூடி சுற்றி இருப்போர் இடத்திலே போய் சொல்லுங்கள் உங்கள் கதையை என்று அந்த நாத்திகள் சொல்லி முடித்தவுடன் அதிரத்திமா அம்போகனிபா இதுதான் சமயோஜித அறிவு என்பது சொன்னாங்க ஒரு மரம் தானாக விழுந்து படகாக மாறுவதற்கே உன் அறிவு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான உலகம் எப்படிப்பா தானா உருவாயிருந்து கேட்டாங்க படைப்பாளன் இல்லாமல் எப்படி பிரம்மாண்டமான உலகம் மனித அறிவை எல்லாம் கடந்த இந்த உலகம் ஆச்சரியங்கள் நிலைந்த உலகம் எப்படி தானாக உருவாயிருக்கும் இதை படைத்தவர் என்று ஒருவன் இருக்க மாட்டானா அந்த படைப்பாளன் தான் அல்லாஹ் ஒருவன் என்று நான் சொல்கிறேன் என்று சொன்னான் ஒரே விஷயம்தான் தோர்த்து போய் ஓடி போனார் என்று வரலாறு இப்படி சமயோஜிதமாக பேசுகிற ஆற்றலை இமாம்களுக்கு அல்லா வணங்கினார் இந்த அறிவை அவர்கள் பெற்றிருந்தார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே மக்களிலே மூணு விதம் உண்டு ஒன்று படிக்காதவர்கள் இரண்டாவது படித்தவர்கள் மூணாவது தரம் இருக்கிறது அவர்கள் ஆய்வாளர்கள் ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடியவர்கள் உதாரணத்தில் சொல்கிறேன் மருத்துவம் தெரியாதவர் ஒருவர் இருக்கிறார் எனக்கு மருத்துவம் தெரியாது இரண்டாவது வகை மனிதர் அவர் மருத்துவ படிப்பு படித்து பட்டம் பெற்றிருக்கிறார் மக்களுக்கு மருத்துவ உதவிகளை செய்கிறார் வைத்தியம் செய்கிறார் இது ரெண்டாவது வகை மூன்றாவது வகை இருக்கிறது மருத்துவத்திலேயே நிபுணத்துவம் பெற்றிருக்கிறார் மருத்துவ விஞ்ஞானியாக இருக்கிறார் இவர் கொடுக்கக்கூடிய தயாரிப்புகள் தான் இந்த மருத்துவர்களே பயன்படுத்துகிறார் புரியுதுங்களா இவர் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மருந்துகள் தான் இந்த மருத்துவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இது மூன்றாவது தரம் சட்டம் தெரியாதவன் நான் எனக்கு சட்டம் தெரியாது இரண்டாவது ஒரு வகை இருக்கிறார்கள் சட்டம் தெரிந்த வழக்குரைஞர்கள் இல்லையா இது ஒரு வகை மூணாவது வகை இருக்கு சட்டம் இயக்கக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சட்ட நிபுணர்கள் சட்டத்தினுடைய அந்த நுணுக்கங்களை தெரிந்தவர்கள் இதே மாதிரி மார்க்க விஷயம் தெரியாதவர்கள் சிலர் இருப்பார்கள் இரண்டாவது வகை மார்க்க ஞானம் பெற்றவர்கள் மார்க்கத்தினுடைய அறிவு பெற்றவர்கள் அதுக்குன்னு தனியாக கோர்ஸ் எடுத்து படித்து இப்போ ஆலிங்களாக இருக்கிறார்களே இந்த மாதிரியான மார்க்க ஞானங்களை முழுமையாக தெரிந்தவர்கள் இல்லை ஏதோ ஓரளவுக்கு மார்க்கத்தினுடைய விஷயத்தை தெரியும் அளவிற்கு உண்டான ஆற்றல் பெற்றவர்கள் மூணாவது வகை இருக்கிறாங்க மார்க்கத்திலேயே நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் சட்டம் ஏற்றக்கூடியவர்கள் இவர்கள் தான் இமாம்கள் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய சட்டத்தை தான் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம் மார்க்க அறிவு தெரியாதவர்கள் என்பது ஒரு கேட்டகரி தெரிந்தவர்கள் என்பது என்ற ஆலிம்கள் ஒரு தரம் மூன்றாவது தரம் தான் சட்டம் ஏற்றக்கூடிய நிபுணத்துவம் வாய்ந்த மார்க்கத்தின் தெளிவு பெற்ற மா மேதைகள் இவர்கள் தான் இமாம் புகாரி இமாம் முஸ்லிம் இமாம் அபு ஹனீஃபா இமாம் ஷாஃபி இமாம் ஹன்பலி இமாம் மாலிகி வரிசையாக அறிக்கை கொண்டே போகலாம் இப்படிப்பட்ட அறிஞர்கள் அதற்கு ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலி செல்லம் ஒரு அதி சொன்னார்கள் பாருங்கள் நபிகள் சொன்னார்கள் எனக்கு காட்டப்பட்ட நேர்வழிக்கு 
அல்லா எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த கல்விக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் கல்வியை பெற்றவர்கள் மூன்று தரத்தில் இருப்பார்கள் என்றார்கள் பெருமானா சொல்லாலி சொல்லார் நான் மேலே வாசித்த காட்டிய அதிசம் அதுதான் வானத்திலிருந்து மலை இறங்குகிறது அந்த மலை பூமிக்குத்தான் வருகிறது ஆனால் பூமி மூணு விதத்திலே இருக்கிறது முதல் பூமி என்ன தெரியுமா அது விளை நிலம் வரக்கூடிய தண்ணீரை வாங்கி கொண்டு அந்த நிலத்திலிருந்து புற்பூண்டுகளை காய்கறிகளை கனி வர்க்கங்களை எல்லாம் கொடுக்கிறது இது ஒரு தரம் இரண்டாவது தரம் ஒன்று இருக்கிறது அது தரிசி நிலம் வானத்திலிருந்து வரக்கூடிய மலையை வாங்கி கொள்ளும் ஆனால் அதால் எதுவும் கொடுக்க முடியாது தேக்கி வைத்துக் கொள்ளும் தண்ணீராக குளம் கொட்டை ஏரி ஆறு இது ஒன்று அதுவும் பூமியில் தான் இருக்குது வாங்கிய தண்ணீரை வைத்துக் கொள்ளும் ஆனால் அதிலிருந்து எதையும் முளைப்பிக்காது ஏதாவது கிடைக்குமா காய்கறி கிடைக்குமா கிடைக்காது மூணாவது ஒரு நிலம் இருக்கிறது சூழ்நிலா சொன்னார்கள் அது கட்டாந்தரை வாங்கிய தண்ணீரை தேக்கி வைக்கவும் செய்யாது அதிலிருந்து எந்த பலனையும் கொடுக்காது அதிலிருந்து காய்கறி எந்த தானியங்களையும் முளைப்பிக்க முடியாது அதே போன்று தேக்கி வைக்க முடியாது வாங்கின தண்ணி அப்படி போயிடுது இப்படி மூன்று விதமாக இருக்கிறது மழை நீரை பயன்படுத்தக்கூடிய நிலை பூமி இந்த மாதிரி தான் மக்கள் வாங்கிய கல்வியை உள்ளே வைத்து அதிலிருந்து உண்டான நுட்பங்களை ஞானங்களை சட்டங்களை வெளியே கொடுக்கக்கூடியவர்கள் இமாம்கள் ஆக சிறந்த தலைமுறைகளிலே வந்தவர்கள் அவர்கள் விலை நேரத்திற்கு ஒப்பானவர்கள் இரண்டாவது வாங்கிய கல்வியை தன்னிடத்திலே வைத்துக் கொள்வார்கள் புதிதாக எதையும் கொடுக்க முடியாது வாங்கினதை கொடுப்பாங்க புதுசாக கொடுக்க முடியாது இது யாரு ஆலிம்கள் சாதாரண தரத்திலே மார்க்கம் அறிந்தவர்கள் மூணாவது பொதுமக்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் என்று அதிரத்து ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்லம் தரக்கூடிய இந்த ஹதீஸிற்கு விளக்கத்தை பெருமக்கள் கொடுக்கிறார்கள் இப்போ அன்பான சகோதரர்களே இமாம்கள் என்பவர்கள் மிக மிக போற்றுதலுக்குரியவர்கள் போகிற போக்கில் அவர்களை உதாசீனப்படுத்துவதும் அவர்களை சீண்டி பார்ப்பதும் அவர்களை குறை கண்கொண்டு குறை என்ற கண்ணாடியை கொண்டு பார்த்து கொண்டே இருப்பதும் இன்றைய காலத்தில் ஒரு அது ஒரு என்ன என்ன சொல்வது ஒரு ஃபேஷனை போன்று ஒரு நவீனத்தை போன்று மாறி இருக்கிறது நான் ஆரம்பத்தில் அதற்கு தான் சொன்னேன் அவர்களின் வாழ்க்கைக்கு பின்னால் தியாகம் நிறைந்திருக்கிறது அவர்களின் வாழ்க்கைக்கு பின்னால் மிகப்பெரிய பேணுதல் இருக்கிறது அவர்களின் வாழ்க்கைக்கு பின்னால் மிகப்பெரிய போராட்டம் இருக்கிறது அந்த போராட்டத்தையும் தியாகத்தையும் கலந்துதான் இந்த உம்மத்திற்கு மிகப்பெரிய சொத்தை விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே பதவி பட்டம் அதிகாரம் எல்லாம் கிடைக்காதா என்று இயங்கக்கூடியதுதான் மனித மனம் கிடைத்து விட்டால் எளிதிலே அதை விடுவதற்கு மனம் வராது கட்டிலுக்கு வர்ற வரை தான் என்னால ஏன் அங்கே வரணும் என்று யோசிப்பார்கள் வந்ததற்கு பிறகு அதை ஏன் நான் விடணும் இந்த இடத்துல ஏன் இந்த இந்த அதிகாரத்தை ஏன் நான் அடுத்த ஆளுக்கு விட்டு தரணும் என்று யோசிப்பது தான் இயல்பான மனித மனம் இமாம் அபு ஹனீஃபா உட்பட மிகச்சிறந்த இமாம்களுக்கு பதவியும் பட்டமும் தேடி வந்தது ஆனால் இதற்கு வந்து நான் அமர்ந்து விட்டால் ஆட்சியும் அதிகாரிகளுக்கும் கட்டுப்பட்டு மக்களுக்கு பாதகமாக மார்க்கத்திற்கு பாதகமாக நடக்கக்கூடிய சூழல் வந்துவிடுமோ என்று அஞ்சி அதை உதறி தள்ளினார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அது மட்டுமல்ல ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் பொறுப்பை உங்களை தண்டிப்போம் சிறைவாசம் மேற்கொள்ள செய்வோம் என்று அதிகாரிகளும் ஆட்சியாளர்களும் வற்புறுத்தி பொழுது கூட நான் தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பதவியும் பட்டமும் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி தள்ளினார்கள் என்பதாக பார்க்கிறோம் இவ்வளவு பெரிய அறிவு ஞான சொத்தை தந்துவிட்டு தன்னுடைய பரிசுத்தமான வாழ்க்கையையும் இந்த உலகத்திற்கு விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களை நினைத்து பார்க்க அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து படிப்பினைகளை நாம் பெற வேண்டும் அல்லவா அன்பானவர்களே சில விஷயங்களை மேலோட்டமா பார்க்கிறது என்பது வேறு அடியாளத்தோடு பார்ப்பது என்பது வேறு அரபியிலே ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது இஸ்தின் பாத் சொல்லுவாங்க இமாம்கள் எல்லாம் இஸ்திம்பாஸ் செய்தார்கள் இஸ்திம்பாத் என்றால் என்ன குரானில் ஹதீஸில் நம் கண்களுக்கு தெரியாத நம் சிந்தனைக்கு எட்டாத எத்தனையோ அரிய ஞானங்கள் புதைந்து கிடக்கிறது அதை ஆழமாக பார்வை கொண்டு பார்த்து அதிலிருந்து சட்டங்களை அதிலிருந்து ஞானங்களை அதிலிருந்து உட்பிரிவு மசாலாக்களை எடுத்து சமூகத்திற்கு தரக்கூடிய பணிதான் இஸ்திம்பாத் 
இந்த வேலையை அதிரத் இமாம்கள் செய்தாம். இந்த வார்த்துக்கு என்ன பொருள் அம்னா அடி ஆலத்திருந்து நீரை உருஞ்சுவதற்கு இஸ்திம்பத்தன் சொல்வாம் அரபிதம். அந்த மாரியான வேலையை அது இமாம்கள் செய்தார்கள். காரண என்னா மேலோட்டமா பாக்கற பாழ வேறு அடி ஆலத்திருந்து பார்க்கற பார்வை என்பது வேறு. உதாரந்துக்கு சொல்ற பாருங்க. அபூதுருல் ஹிஃபாரி அப்படி ஒரு சஹாபி இருந்தான். அவங்க அவங்கள பொறுத்தவரை எப்படினா நம்முடைய தேவைக்கு போக மிச்ச என்ன இருக்கோ அது அல்லாஹ்வுடைய பாதையில கொடுத்தது. சேமிக்கலாம் கூடாது. அப்படிங்கற கொள்கையில உள்ளவன். அவங்க சும்மா ஒண்ணு சொல்லல அப்படி அல்லாஹ் திருக்குர்ஆன் அடத்தில் சொல்றான் வல்லதீன் இக்லிசூன அஹ்ப வல் ஃபிஃபத வலா இன்ஃபுனா ஃபீ சபீலில்லா. யார் தங்கத்தையும் வெள்ளியையும் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு அல்லாஹ்வின் பாதையிலே அதை செலவு செய்யவில்லையோ ஃபபஷிருஹும் பி அஜாபின் அடி அவர்களுக்கு வேதனை ஊட்டக்கூடிய நோவினை தரக்கூடிய வேதனை உண்டு என்று நபியே நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்றான் இந்த ஆயத்தினுடைய அந்த தாத்பரியம் அதரத் அபூ அபூ தர்ல் ஹிஃபார் அலி அல்லாஹு தேவைக்கு மிஞ்சிதா அல்லாஹ்வுடைய பாதத்துல கொடுத்தது சேமிக்கலாம் கூடாது ஹலீஃபா உஸ்மான் அலி அல்லாஹ்வுடைய காலத்துல போய் நீங்க இந்த மக்களுக்கு சொல்லுங்க என்ன எல்லாரும் சேமிச்சேன்னு சொல்லிராங்க அப்பலாம் சொல்ல கூடாதுங்க சேமிக்கலாம் கூடாதுங்க சேஃப்டியே வேண்டாம் சேமிப்பே தேவை இல்லை தேவைக்கு போக மத்தத எல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய பாதத்துல கொடுங்க அப்பலாம் சொல்ல முடியாதுங்க சேமிப்பு சேமிப்பு இருக்க தாங்க செய்யணும் இல்ல இல்ல அப்பலாம் கூடாது உடனே அதரத் உபை இப்னு கஅப் ரதி அல்லாஹு சஹாபி அவங்க எந்திரச்சி ஹலீஃபா உத்ரவ கொடுத்தா நான் ஒரு கருத்து சொல்லலாமான்னு கேட்டாங்க தாராளமா சொல்லுங்க நான் உஸ்மான் அலி இல்லாம அதரத் அபூதர் ரிஃபார் அலி அல்லாஹ் பக்கத்துல கூட்டி சொன்னாங்க சேமிப்பை மையப்படுத்தி ஒரு இபாதத்தே இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாங்க என்னங்க சொல்றீங்க ஆமா ஜகாத் ஜகாத் என்ற ஐம்பெரும் இஸ்லாத்தின் ஐம்பெரும் கடமையிலே ஒன்றாக இருக்க கூடிய ஜகாத் எதை மையப்படுத்தி இருக்கு சேமிப்பு மையப்படுத்தி தான் இருக்குது ஒரு வருஷம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை அந்த வருடம் முழுக்க கையிருப்பு இருந்தால் அதிலிருந்து இரண்டரை சதவீதம் ஜக்கா தர வேண்டும் என்ற மார்க்கம் சொல்லுங்க நீங்க சேமிப்பே கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா மார்க்கத்து அஞ்சு தூண்ல ஒரு தூணை கரெக்டி எடுக்க வேண்டியது வரும் சரியா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்பதான் யோசிச்சாங்க அதற்கு அபோதல் நிப்பாரி நம்ம எவ்வளவு பெரிய தப்பான கருத்தை வழங்கிட்டோம்னு சொல்லுங்க எதுக்கு சொல்றேன்னா மேலோட்டமான பார்வை என்பது வேறு அடியாளத்தோடு பார்க்கிற பார்வை என்பது வேறு உமரலி இல்லாத காலத்துல ஒரு பெண்மணி வந்தாங்களா உமரலி இல்லாத வந்து சொன்னாங்களா என் வீட்டுக்காரர் இருக்காரு பாலெல்லாம் நோவு வைக்கிறார் மாஷா அல்லா இரவெல்லாம் வணக்க வழிபாட்டில் எவ்வளவு ஈடுபடுகிறார் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே உமரலி எல்லாரும் அல்லா உனக்கு பறக்க செய்யட்டும் அல்லா உன்னுடைய வாழ்க்கையை மிகச்சிறப்பாக ஆக்கியிருக்கிறான் அல்லா உங்களுக்கு மன்னிப்பை தரட்டும் என்று துவா செஞ்சுட்டாங்க அந்த அம்மா வந்துட்டு ஏமாற்றத்தோடு திரும்பி போனாங்க என்ன ஏமாற்றம்னு கேட்குறீங்களா பக்கத்தில் இருந்த கேபரலி எல்லாரும் நேர உமரலி எல்லாரும் போனாங்க ஹலீஃபா அவர்களே வந்த பெண்மணி வீட்டுக்காரரை புகழகாண்டி வரல வீட்டுக்காரர் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு வந்திருக்கு அது உங்களுக்கு தெரியலையான்னு கேட்டான் என்னங்க சொல்கிறீங்க பகல்லாம் நோன்பு வைக்கிறார் ராத்திரி எல்லாம் இபாதத் செய்கிறார் நல்ல விஷயம் தானே நல்லது தான் அப்படியே கடந்தால் வீட்டுக்காரையும் யார் பார்க்குறது குடும்பத்தை யார் பார்க்குறது அதை கம்ப்ளைண்ட்டாக தான் உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்திருக்கு அந்த அம்மா ஆமாங்க இப்போ தாங்க அந்த சிந்தனை எனக்கு வருது கூப்பிட்டு என்னன்னு கேளுங்க அப்படின்னா அந்த அண்ணன் அந்த அம்மா மறுபடியும் அழைக்கப்பட்டார்கள் அதற்கு உமரலி எல்லாரும் நீங்களே இதுக்கு என்னன்றதை சொல்லுங்க அப்படின்னா கேபரதி எல்லாம் சொன்னாங்க அல் குரானிலே அல்ல பாருங்கள் சஹாபாக்கல்ல ஹதீசன் அறிவிப்பாளர்கள் என்பது ஒரு தரம் இருக்கிறது அந்த ஹதீசை ஆய்வு செய்தவர்கள் என்று ஒரு தரம் இருக்கிறது அந்த மாதிரிதான் பொதுமக்கள்லையும் அறிவிப்பாளர்கள் என்று ஒரு தரம் இருக்கிறது ஆய்வாளர்கள் என்ற தரம் இருக்கிறது அறிவிப்பாளர்கள் நாம தெரிஞ்சது சொல்லுவோம் மொத்தங்களுக்கு ஆய்வாளர்கள் இமாம்கள் அவங்க ஆய்வு செஞ்சுதான் சொல்லுவாங்க சும்மா நான் போன போக்கில் சொல்ல மாட்டாங்க கேபரதி இல்லா சொன்னாங்க அல்குரான்ல அல்ல ஒரு இடத்துல சிவந்த நிசாவிலே சொல்கிறான் நீங்கள் விரும்பிய பெண்களை ரெண்டாகவோ மூணாகவோ நாலாகவோ கல்யாணம் பண்ணிங்க நாலு திருமணம் முடித்து கொள்ளலாம் ஆனால் யாரும் நாலெல்லாம் முடிச்சுக்க மாதிரி தெரில நம்ம பகுதிகளில் எங்கா ஜெருந்து ஒன்றை கட்டிகிட்டே நான் படாத பாடம் கொடுத்துட்டேன் நாலு வேணுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குற மாதிரி நிறைய பேர் முகம் பாவனை இருக்குது நாலு பெண்களை மனம் செய்து கொள்ளலாம் என்று மார்க்கம் சொல்லுவது திருக்குறாளில் அனுமதி இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு என்ன பொருள் தெரியுமா ஒருத்தர் நாலு நிக்கா செஞ்சார்னா நாலு நாளைக்கு ஒரு மனைவி இடத்திலே அவர் நேரம் கொடுக்க வேண்டும் மொத பெண்ட முத நாள்னா அந்த ரவுண்ட் அடுத்த அஞ்சாவது நாள் வரணும் அந்த அம்மாவுக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஆயத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் மூணு நாள் இந்த சஹாபி இந்த பெண்ணினுடைய கணவர் நோன்பு வைத்தால் விவாதம் செய்தால் நாலாவது நாள் அந்த பெண்ணுக்கு நேரத்தை கொடுத்துடணும் முடிஞ்சு போச்சு நான் ஓம் வச்சிருக்கேன் நான் பிள்ளையாசலுக்கு போகிறேன் தொலைவு போகிறேன் சொல்லக்கூடாது
அல்லாவின் தூதர் நாவிலிருந்து இப்படி பெயர் பெற்றவர்கள் உமரி நாவிலே அல்லா பேசுகிறான் என்று பெயர் பெற்றவர்கள் இந்த சகாபியினுடைய சமயோஜிதமான நுட்பமான நுண்ணறிவை பார்த்து மார்க்கத்தின் தெளிவை பார்த்து ஆனந்தப்பட்டார்கள் அவருக்கான துவா செய்தார்கள் என்று பார்க்கிறார் இப்ப இந்த மாதிரியான நுண்ணறிவு இமாம்கள் தெரிஞ்சுங்க கூஃபால பகதாதிரி கூஃபா என்று ஒரு பகுதி இருந்தது அங்க வந்து இமாம் அபு அனிபார் அம்மா வாழும் பொழுது ஒருத்தர் வந்தார் அவர் வந்து உஸ்மான் அலி இல்லாமல் என்னமோ தெரியல அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு ப ஒரு கெட்ட எண்ணம் போகிற இடமெல்லாம் உஸ்மான் அவர் யூதர் யூதர் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சார் அதாவது தபுகணி பராமல் இல்லாமல் ஒரு செய்தி காதுக்கு வந்துச்சு இந்த இவர் இப்படி சொல்லிட்டு அலைகிறார் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது தபுகணி பராமல் நேராக வீட்டுக்கு போயிட்டான் இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட பெண் பிள்ளைகள் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆமாங்க இருக்குது உங்கள் பிள்ளைக்கு நான் ஒரு மாப்பிள்ளை தேடியிருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொன்னா நீங்களா மாபெரும் இமாம் பெரிய மார்க்க பண்டிதர் நீங்க மாப்பிள்ளைய கொண்டு வந்தா அது சரியா இருக்கும் நான் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய மாப்பிள்ளைக்கார ரொம்ப சங்கையானவர் அப்படியா சரி இரவெல்லாம் நின்று வணக்க வழிபாடு செய்யக்கூடியவர் அப்படியா ரொம்ப நல்லா இருக்க அல்லாவின் அச்சத்தினால் அழக்கூடியவர் அல்லாஹ் அக்பர் தன் கையிலே அல்லாஹ் கொடுத்த கொடை செல்வத்தை தாராளமாக அள்ளி அள்ளி செலவு செய்யக்கூடியவர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாவினுடைய பயம் அவருக்கு இருப்பதனால் உறவுகளை பேணி வாழக்கூடியவர் போதுங்க போதுங்க இந்த சிறப்பெல்லாம் என் பிள்ளைக்கு போதும் இப்படிப்பட்ட சிறப்பான மாப்பிள்ளை நான் விடமாட்டேன் தயவு செஞ்சு அந்த பிள்ளை அந்த மாப்பிள்ளைக்கு என் பிள்ளை நான் கொடுக்குறேன் நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் கொஞ்சம் இருங்க அந்த மாப்பிள்ளைட்ட ஒரு சின்ன குறை இருக்குது என்னங்க குறை அவரோட யூதர் அப்படின்னா அதற்கு அபோகி தர முடியும் யூதர் என்ன குறைகள் இருந்தாலும் என்ன நிறைகள் இருந்தாலும் இந்த ஒரு குறையில நான் அந்த மாப்பிள்ளை எனக்கு வேணாம் அவர் தொழுதா என்ன நோம்பு வச்சா என்ன அழுதா என்ன கொடை கொடுத்தாலும் யூதருக்கு வாங்கி நான் என் பிள்ளை எப்படி கொடுப்பேன் எந்த தைரியம் உங்களுக்கு என் என் பிள்ளை யூதருக்கு பொண்ணு கேட்டு வந்து அதாவது தப்பு கணி பரம் உள்ளா அழகாக சொன்னாங்க தொடரே உன்னுடைய ஒரு பிள்ளையை யூதருக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி நீ சொல்கிற ரசூல்லா எப்படி தான் ரெண்டு பிள்ளை யூதர் கொடுத்துருப்பாங்க உஸ்மானிய கனி அலி எல்லாம் அணுகு அதற்கு ருக்கையா அதற்கு உம்மு கொடுத்தும் தங்கச்சி அக்கா தங்கச்சி ருக்கையாமா ஃபஸ்ட்டு அடுத்து உம்மு கொடுத்தும் ருக்கையா ரவி எல்லாம் குத்துறான் ரஃபாத்துக்கு பின்னாடி ரசூல்லா அடுத்த பிள்ளைய உம்மு குழுசும் கொடுத்தாங்க அதுக்கு அடுத்த பிள்ளை ஃபாத்திமாவும் அழி கொடுத்துறாங்க சொன்னாங்க உஸ்மான் எனக்கு எவ்வளவு சிறந்த மருமகன் என்றால் எனக்கு அடுத்தடுத்து பெண் பிள்ளைகள் இருந்தால் இவருடைய மனைவிமார்கள் அதான் என் பிள்ளைங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒஃபாத் ஆகிட்டாங்க நான் அடுத்தடுத்து பிள்ளைய கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்துட்டே இருப்பேன் நாங்கள் சொல்லாது எப்படிங்க ஒரு யூதருக்கு எப்படி நபிகள் நாயகம் சல்லாஹி சில அவர்கள் பெண் கொடுத்திருப்பார்கள் அஸ்தாபுல்லா அப்பதான் புரிஞ்சார் அவர் அல்லா விடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டார் தௌபா செய்தார் மீண்டார் என்று அவர் வரலாற்றை பார்த்தார் எதுக்கு சொல்றேன் இவ்வளவு அழகான நுண்ணிய பார்வை மார்க்கத்தின் மீது மிகச்சிறந்த தெளிவு மார்க்கத்தை மக்களுக்கு மிக சிறப்பாக சரியாக கொண்டு கொடுத்து விட வேண்டும் என்ற சிந்தனை இன்னைக்கு அது இல்லைங்க பேரை சம்பாதிக்க வேண்டும் புகழை சம்பாதிக்க வேண்டும் அது எல்லாத்துக்கும் மேல காசை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே இல்லாததையும் பொல்லாததையும் மக்களை வழிகெடுக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையிலே திசை மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்ற சிந்தனையிலே அவர்களை வேற ஏதாவது சிந்தனைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து விட வேண்டும் என்ற நினைப்பிலேயே பல நபர்கள் களம் இயங்கியிருக்கிறார்கள் எனவே அன்பானவர்களே இந்த ஜும்மாவின் உரையை நான் தயாரித்ததனுடைய நோக்கமே இமாம்களை பத்தி பேசுன ரொம்ப நாள் ஆசை உண்டு நிறைய அன்பர்கள் என்னிடத்திலே கூறியும் இருக்கிறார்கள் இமாம்களை பற்றி பேசுனேன்னு சொல்லி நம்ம மதகவை பின்பற்றுறோம் அனவி மதகவை பின்பற்றுறோம் ஷாஹி அந்த ஒவ்வொரு இமாமின் பின்னால் எவ்வளோ பெரிய வாழ்க்கை இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய தியாகம் இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய அர்ப்பணிப்பு இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய வழிகாட்டுதல் இருக்கிறது என்பதை சமூகத்திற்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை இன்சால்ல வாய்ப்பு இருந்தால் தனித்தனி வாரமாக ஒவ்வொரு இமாமங்களுடைய தனிப்பட்ட முறையிலே பேசுவதற்கு அல்லா வாய்ப்பளித்தால் இன்சால்ல கண்டிப்பாக பேசுவோம் ஒரு செய்திதான் இமாம்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை நல்லோர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை இறைநேசர்களின் வாழ்வை வரலாற்றை பார்க்கிற படிக்கிற கேட்கிற நமக்கு ஒரு சிந்தனை பிறக்க வேண்டும் அந்த சீரேவிகள் மாதிரி நம்மளும் ஆகணும் நம்ம ஆதரமோ இல்லையா அந்த நல்லோர்களுடைய வார்த்தையை காதில் கேட்கிற பொழுது அவர்கள் மீது நேசம் கொள்கிற பொழுது அவர்கள் மீது பிரியம் வருகிற பொழுது சத்தியமாக இந்த பிரியமும் நேசமும் அந்த ஆர்வமும் நம்மை அவர்களுடைய பாதையிலே அவர்களுடைய அந்த வழியிலே கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும் வல்ல ரஹ்மான் கிருவி செய்வானாக அமீன் வாஹிர் தாவா அலிமதுல்லாஹி ரபில் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம்